Up. Que legal, pessoal. Muito bem. Olha só. Vamos dar início, não é isso? A mais uma semana com novos aprendizados, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Hoje, iremos precisar do nosso livro de matemática. Então, separem aí o livro de matemática, tá certo? Separem também o nosso livro de atividades de reforço. E o livro de oficina de negócios. Tá bom? Pronto. Nesse primeiro momento, nós iremos utilizar o nosso livro de atividades de reforço. Então, vamos abrir na página 165, segunda coluna. A nossa atividade será nesse livrinho, tá certo? Quem quiser também, pode pegar o livro de matemática, tá bom? E abrir na página 95. Por que abrir os dois livros? Porque ele vai começar com a explicação que tem no livro de matemática. Depois, vamos para a nossa atividade, que será no nosso livro de atividades de repouso, tá bom? Então, 
desenhar aí no espaço do livro de vocês. E agora nós vamos observar que se temos lá o total 18, 18 é o inteiro, ou seja, é a quantidade correspondente de bolinhas de gude. Mas agora eu vou colorir apenas um terço, não é isso? Então vejam só, para descobrir um terço de 18, nós vamos fazer uma divisão, tá bom? Então vamos dividir. 18 por 3. Olha. 18 dividido por 3. O primeiro logaritmo do dividendo é o número 1. 1. Não podemos dividir por 3, porque é menor, não é isso? Então... Eu vou acrescentar o próximo algarismo do nosso dividendo, formando assim o numeral 18. Vejam só. Agora vamos consultar a tabuada do número 3 e vamos ver qual é o número multiplicado por 3 que será igual a 18. E aí, meus amores? Muito bem. 6, não é isso? Então, 3 vezes 6, 18, subtração, terminamos, não foi isso? Então, agora, nós vamos colorir 6 bolinhas de gude, tá bom? Deixa eu pegar aqui o outro lado, Apenas 6. Vamos passar para a página 166. E agora, terceira questão. Calcule. Então, vamos calcular, tá bom? Olha. Um terço de nove é... Então, para mim descobrir um terço de nove, eu vou ter que dividir nove por três. Certo? Então, você pode consultar a tabuada do número três. E ver qual é o número multiplicado por 3 que será igual a 9. E aí, meus amigos? Muito bem. 3. Então, um terço de 9 é 3. Vamos agora para a letra B. Um terço de 15 é... Então, qual é o número multiplicado por 3? Que é igual a 15. Confiram. Muito bem. 5. Letra C. Um terço de 21 é... Vamos lá, meus amores. Um terço de 21. Então, olha. Vamos ver qual é o número multiplicado por 3, que será igual a 21. Muito bem, 7. Agora na letra D. Um terço de 18 é... Qual é o número multiplicado por 3, que é igual a 18? Isso mesmo, 6. Letra E. Um terço de 30 é. E aí, meus amores? Vão consultando a tabuada, tá bom? Qual é o número multiplicado por 3 que terá como resultado 30? Já encontraram? Muito bem, 10, não é isso? Então, vamos colocar o número 10. Letra F. Um terço de 24 é... Vamos lá. Já identificado na tabuada, qual é o número multiplicado por 3 que será igual a 24? 
primeiramente, vamos lá. Uma dúzia de ovos. São quantos ovos? Muito bem, 12. Então, eu quero saber a terça parte de 12. Vamos lá, pessoal. Qual é a terça parte de 12? Muito bem, 4. Olha, quando eu multiplico 3 vezes 4, eu tenho como resultado 12. E na letra D. A terça parte de meia dúzia de bananas. Então, vejam. Meia dúzia. São quantas bananas? Muito bem, terceiro ano. São seis. Então, agora eu quero saber a terça parte de seis. Muito simples, não é isso? Vamos na tabuada três. E ver qual número multiplicado por 3 terá como resultado 6. E aí, já encontraram? Muito bem. 2. Vamos passar para a quinta questão. Circule e escreva a quantidade que representa a terça parte. Então, pessoal, ó... Observe aqui esse conjunto de bolas. Olha, aqui eu tenho 15 bolas, certo? Então, a terça parte de 15 é quanto? Eu já sei que eu devo ir na tabuada do 3 e procurar qual é o número multiplicado por 3 que vai ser igual a 15, não é isso? Muito bem. E qual é esse número? Isso mesmo, 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5. E vou circular essa quantidade aqui. Certo? Então, ó, 5 que está representando o quê? A terça parte de 15. Agora, vamos passar para esse conjunto de penas. Aqui eu tenho 21 penas, certo? Então, qual é a terça parte de 21? Já fizemos esse cálculo. Aí você já vai, ó, lembrando, fizemos aqui na letra B, não foi? Muito bem. Então, ó, quando calculamos, vamos à tabuada, não é isso? E prestamos atenção, qual é o número que multiplicado por 3 vai ser igual a 21? Vamos obter como resposta o número 7, não é isso, pessoal? Muito bem. Então, o 7 é a terça parte de 21. Vamos colocar aqui 7 e vamos circular, tá bom? Vamos passar agora para esse grupo de laços. Olha, nesse conjunto eu tenho... 12 laços. Tá? Então, observando qual é o número multiplicado por 3 que será igual a 12. Muito bem. É o número 4, não é isso? Então, ó, nós vamos colocar aqui o número 4 e vamos circular aqui, ó. 4. 4 laços. Vamos agora observar esses jatos. Olha, aqui eu tenho nove jatos. Qual é a terça parte de nove? E aí, meu terceiro ano, já identificaram a tabuada? Muito bem. Três, não é isso? Então, eu vou colocar aqui o número três e vou circular, tá bom? Então, vejam só. Agora, que o Elton vai organizar o quadro com o restante da nossa atividade. Pronto, vamos dar continuidade à nossa atividade, tá certo? Vamos passar agora para a sexta questão. Complete as frases e calcule a quantidade equivalente à terça parte dos 
dessa quantidade é... Então, falei para o pessoal, qual é a terça parte dessa quantidade de três balões? Você já consegue identificar? Muito bem! Se formos na tabuada do número 3, por exemplo, qual é o número multiplicado por 3 que vai ser igual a 3? Muito bem! 1. Um. Então, 1 um equivale a terça parte de 3 balões, certo? Vamos passar agora para a letra B. Tenho balões. Então, vamos contar quantos balões temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balões. A terça parte dessa quantidade é... Então, vejam. Nós vamos agora encontrar a terça parte de 6. Então, qual número multiplicado por 3 será igual a 6? Muito bem. O número 2, não é isso? Sétima questão. Cecília preparou duas dúzias de brigadeiro. E quer vender a terça parte deles. Desenhe na primeira bandeja a quantidade total de brigadeiros. Então, ó, logo no, no início do enunciado temos. Cecília preparou duas dúzias de brigadeiro. Então, você deve saber. Quanto é duas dúzias? Muito bem. 24, não é isso? Então, nessa primeira bandeja, nós vamos desenhar 24 brigadeiros, tá bom? E na segunda, quantidade de brigadeiros que ela irá vender. Sabemos que ela irá vender apenas a terça parte dessa quantidade, certo? Então, se... A quantidade de brigadeiros da primeira bandeja é 24. Vou colocar 24 aqui, ó. Nós devemos descobrir qual é a terça parte de 24. Então, vamos à tabuada, certo? Do 3. E vamos ver qual é o número multiplicado por 3 que terá como resultado, como resposta... O número 24. E aí, meus amores? Muito bem. 8, não é isso? Então, ó, nessa segunda bandeja, você vai desenhar oito brigadeiros, tá bom? E agora, nós vamos para a letra A. Quantos brigadeiros há na primeira bandeja? Vimos que duas dúzias... De brigadeiros equivale a 24 brigadeiros. Então, vamos escrever. Vamos passar para a letra B. Quantos brigadeiros Cecília venderá? Então, nessa segunda bandeja, nós temos essa quantidade. Que são quantos? Oito brigadeiros, não é isso? Que é que vale a terça parte de 24. Vamos escrever.
fazer aqui uma divisão, não é isso? 9 dividido por 3. Então, coloco 4 
subir dois. Três vezes um. Isso, três. Agora eu vou somar com dois que subiu. Então, três mais dois. Muito bem. Cinco. Então, eu vou ver o número cinquenta e quatro, não é isso? Então, três vezes dezoito é igual a cinquenta e quatro. O triplo de 18 é 54. Vamos passar para o número 30. Certo, pessoal? Então, vamos dividir 30 por 3.
12, certo? Então, vamos dividir 12 por 3. Vamos lá, pessoal. Olha, 1 é menor que 3. Então, nós não podemos dividir, não é isso? Então, vamos apresentar o próximo algarismo, formando o número 12. Então, agora sim eu posso dividir qual é o número multiplicado por 3, que é igual a 12. Muito bem, é o número 4. Então, 3 vezes 4, 12. E 12 menos 12, 0. Então, a terça parte de 12 é 4. E agora, vamos para o triplo de 12. Então, 12 vezes 3. 3 vezes 2. E aí, meus amores? 6. Muito bem. E 3 vezes 1. Isso mesmo. 3. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Então, o triplo de 12 é 36. Tá bom? E apagar aqui. E vamos passar agora para a nona questão. Sabrina tinha 369 bonecas e doou a terça parte delas a uma instituição de caridade. Marque a opção que indica quantos bonecas Sabrina doou. Então, aqui nós temos algumas opções, certo? Mas para sabermos, devemos fazer aí uma divisão, não é isso? Então, nós vamos dividir 369 bonecas por 3, para sabermos o terço de 369. Então, vamos lá. 369... Dividido por 3. Olha, pessoal. Vamos começar com o número 3. Olha, 3 dividido por 3. Qual número multiplicado por 3 é igual a 3? Muito bem. 1. Então, 3 vezes 1, 3. Agora, fazemos uma subtração. 3 menos 3, 0. Vamos agora pegar o segundo número do nosso dividendo, que é o 6. Então, 6 dividido por 3. E aí, meus amigos, vamos consultando a tabuada, tá certo? Já sabem? Muito bem, é o número 2. Duas vezes três, seis. Seis menos seis, zero. E agora vamos pegar o nove do nosso dividendo. Então vamos baixar o número nove, tá bom? E vamos dividir por três. Então nove dividido por três. Muito bem, três. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Como não há mais nenhum número no nosso dividendo para ser dividido, aqui finalizou a nossa divisão. E o nosso quociente foi 123. Então, ó, vamos agora observar as opções e vamos assinalar 123, tá bom? Pronto, meus amores. Então, vejam só. Dessa maneira, finalizamos com o nosso livro de atividades de reforço. Tá bom? Aí, vejam só. Pia já anotou as páginas do nosso Praticando, que será no livro de matemática, páginas 95 e 96, primeira coluna. Vejam. É o mesmo assunto trabalhado na nossa aula de hoje, tá bom? E oficina de negócios.
negócios e abro na página 54. É uma página antes da 55, certo? Na qual vocês vão praticar. Vejam, nós temos o um estudo das cores. As cores primárias são a vermelha, a amarela e a azul. São chamadas assim porque são consideradas as primeiras cores. Ou seja, não se pode obtê-las com a mistura de nenhuma cor com outra. Já com, as mistura, já com a mistura dessas três cores, podemos criar todas as outras. Observe a aquarela com as cores primárias, indicadas de acordo com o seu significado. Então, temos o azul. Azul é a cor da concentração, da fé e da firmeza, de propósitos. Melhora na nossa concentração e aguça a mente. A cor amarela é alegre e clara, é a cor do otimismo. Esta cor está relacionada ao sol e a cor vermelha é a mais quente, indicada para dar vitalidade, energia e coragem. Pode ser usada em qualquer situação relacionada à energia, certo? Então, vocês vão fazer a página 55, que é de acordo com as cores, tá bom? Logo na, na primeira questão tem as combinações de cores, certo? Pede para você utilizar tinta guache, tá bom? E eu sei que vocês adoram fazer essas atividades, tá bom meus amores?